สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันจะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องตอมไทรอยท่านผู้ชมครับตอมไทรอยเนี่ยถือเป็นตอมไรท่อชนิดหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เราหากเมื่อใดที่ตอมดังกล่าวนี้ทำงานผิดเพี้ยนไปจากปกติเมื่อใดมันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างมากทีเดียวท่านผู้ชมครับตอมไทรอยนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้และไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือยกเว้นเสียแต่ว่ามันมีขนาดโตขึ้นโดยปกติแล้วมันจะอยู่ที่ด้านหน้าของคอนี่นะครับต่ำกว่าลูกกระเดือกเล็กน้อยมีรูปลักษ์เหมือนผีเสื้อโดยมันมีสองหลอนท่านผู้ชมครับในการทำงานของตอมไทรอยนั้นจะถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่มีชื่อว่าไฮโปทารามัสและตอมใต้สมองที่มีชื่อว่าพิทจิวอิตาลีแกรนโดยตอมใต้สมองอันนี้มันจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาที่มีชื่อว่าไทรอยสติมิเรติ้งฮอร์โมนเรียกสั้นๆว่า TSH โดยมันจะทำหน้าที่กระตุ้นให้ตอมไทรอยนี่ทำงานผลิตฮอร์โมนออกมาและการที่ตอมไทรอยของเราจะผลิตฮอร์โมนออกมาได้นั้นจำเป็นจะต้องได้สารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไอโอดีนฮอร์โมนที่มันถูกสร้างขึ้นมีสองตัวด้วยกันตัวแรกมีชื่อว่าไทรอกซีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีไอโอดีนสีอะตอมดังนั้นบางทีเราถึงเรียกไทรอกซีนนี้ว่า T4 ฮอร์โมนตัวที่สองมีชื่อว่าไตรไอโอดูไทรอนีและเนื่องจากมันมีไอโอดีน3อะตอมเราถึงเรียกมันว่า T3 ท่านผู้ชมครับไทรอยฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอกซีนนั้นมันจะจับตัวกับโปรตีนนะครับเป็นไทรอกซีนบายกอบรินมีเพียงส่วนน้อยคือ 1-2% เท่านั้นที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายโดยไม่จับตัวกับโปรตีนเลยแล้วไทรอกซีนจำนวนนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็น T3 เพื่อนำไปใช้การทำงานของเซลล์ต่างๆภายในร่างกายซึ่งบทบาทสำคัญของไทรอยฮอร์โมนนี้ก็คือมันจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทุกชนิดของเซลล์อวัยวะทุกอย่างภายในร่างกายเป็นต้นว่าควบคุมเมตาบอลซึมหรือการเผาผลาญต่างๆภายในร่างกายให้ดำเนินไปตามปกติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเซลล์ทุกชนิดและเนื้อเยื่อทุกอย่างภายในร่างกายที่สามารถทำงานได้ตามปกตินั้นจำเป็นจะต้องอาศัยไทรอยฮอร์โมนในระดับที่เหมาะสมเท่านั้นหากมันมีระดับผิดปกติไปย่อมก่อให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อทุกชนิดท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าตอมไทรอยนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาสองตัวหนึ่งคือไทรอกซีนสองไตรไอโอดูไทรอนีนซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อทุกชนิดภายในร่างกายให้ดำเนินไปตามปกตินั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ